ভিতরে আমাদের অনেক বড় একটা কিছু উপর দিচ্ছে সবচেয়ে বড় বিষয় যেটা সেটা এখন সারা বিশ্ব তোমাকে শুনছে পত্রপত্রিকা মিডিয়াতে তোমার যথেষ্ট কভারেজ হয়েছে ঠিক এই মুহূর্তে তুমি কোরআনকে নিয়ে মানে কত দূর যেতে চাচ্ছো কোরআনকে নিয়ে তুমি যদি কিছু বলতে চাও কোরআন কোরআনকে নিয়ে আমি আরও অনেক দূরে যেতে চাই আমি চাই যে আল্লাহ তালা আমাকে এবারে নেয় আরও প্রত্যেকবার আমাকে এরকমভাবে সফলতা দান করুক এবং আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ তালা আমাকে এখন কোরআনের হাফিজ বানিয়েছে এবং আল্লাহ তালা তাকে আমাকে আমাকে কোরআনের একজন আলেম হিসাবে কবুল করেন এবং আমি কোরআনের খেদমত করতে পারি সারা দুনিয়ায় আমার ইচ্ছা এটাই আল্লাহ আমিন সুমা আমিন আমরা সবাই মিলে একত্রে দোয়া করব আজকের তরিকুল ইসলাম যেন বাংলাদেশের প্রত্যেকটি মানুষকে প্রত্যেকটি এই শিশু এবং কিশোরকে যারা ইসলামিক লাইনে পড়াশোনা করছে তাদের সবাইকে যেন তরিকুলের মতো সফলতা দান করে আমরা সবাই মিলে দোয়া করবো এই মুহূর্তে আমরা তরিকুলের কণ্ঠে চমৎকার সেই তেলাওয়াত শুনতে চাই যেই তেলাওয়াত দিয়ে সারা বিশ্বকে জয় করেছে সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে তরিকুল ইসলামের মতো এই ছোট্ট বালকটি আমরা তার কণ্ঠে তেলাহত শুনবো তরিকুল ইসলাম আমরা এই মুহূর্তে তোমার কণ্ঠে চমৎকার একটি তেলাহত শুনবো وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون قاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم আলহামদুলিল্লাহ আমরা এত চমৎকার কণ্ঠে তেলাহত শুনেছি যে কণ্ঠটা হার মানিয়েছে তিন প্রায় একশো তিনটা কানটিকে যে কণ্ঠ হার মানিয়েছে যে কণ্ঠকে আল্লাহ তালা সত্যি কথা অনেক বেশি রহমত এবং বরকতের দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিয়েছে ঠিক এই মুহূর্তে আমি সেই বালক যিনি বিস্ময়কর বালক সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে বাংলাদেশের সুনাম অর্জন করেছে প্রায় ষাট লক্ষ টাকা পুরস্কার জিতে নিয়ে এসছে বাংলাদেশের বুকে সেই বিস্ময়কর বালকের ওস্তাদজি যিনি মার্কাজুদ তাহফিজ ইন্টারন্যাশনাল ক্যাডেট মাদ্রাসার সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল আমি তার সঙ্গে এই মুহূর্তে কথা বলবো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরাকাত ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ ওবরাকাত ওস্তাদজি আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি আপনাকে শুধুমাত্র আমারই ওস্তাদজি নয় আজকে সারা বাংলাদেশের অসংখ্য লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের ওস্তাদ আপনি হয়েছেন কারণ এমন একজন বিস্ময়কর বালক আপনি তৈরি করেছেন তাকে মানুষ করেছেন দিন শিক্ষা দিয়েছেন এবং কোরআনের সেই তালিম দিয়েছেন যার কারণে সারা বিশ্বে আপনার আপনাকে এই মুহূর্তে ওস্তাদজি বলে সবাই সম্বোধন করছে সেই জন্যে আপনি অবশ্যই আনন্দিত হবেন এই মুহূর্তে আপনি ঠিক আপনার অনুভূতিটা আমি জানতে চাচ্ছি প্লিজ আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ প্রথমেই আল্লাহ পাক্ষের শুক্রিয়া আদায় করছি যে 
বাংলাদেশের একটি অনারব দেশের একটি ছেলে বিস্ময়কর বালক ছোট্ট একটি বালক পুরা পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিয়েছে আজকে বিশ্বের সব জায়গাতেই একটি নাম তরিকুল 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 সারা বিশ্বই আজকে এই তরিকুলের নাম স্মরণ করতেছে তরিকুলের নাম স্মরণ করা মানে বাংলাদেশের নাম স্মরণ করা আর যখন আমি দেখি যে আমার ছাত্রকে নিয়ে সারা বিশ্ব তুলপার তখন আমার স্বাভাবিকভাবে ভালো লাগে আল্লাহ পাক আমাদেরকে তোরাকে নিয়ামত দিছেন তো আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব আনন্দিত আল্লাহ পাকা শুক্রিয়া আদায় করতেছি এবং একাত্তর টিভিতেও আমরা এসে খুব ভালো লাগতেছে যে রেডিও একাত্তর এফ এম নাইন এইট পয়েন্ট ফোর ইনশাআল্লাহ আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন এবং এক এই রেডিওকে আমরা ধন্যবাদ দিই যে এই রেডিও আমাদের এই লাইভ অনুষ্ঠান করতেছেন এবং আমাদের এই প্রচারটা প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে যা পৌঁছতেছে তো আসলে আজকে এই বিশ্ব বিজয়ে একশো তিনটি দেশকে পরাজিত করে যে আজকে একটি বিশ্ববিজয় নিয়ে আসছে ছোট্ট বালক হাফেজ তরিকুল ইসলাম সে আমার ছাত্র আলহামদুলিল্লাহ সেই জন্য আমার কাছে অত্যন্ত আমি ব্যক্তিগতভাবে আনন্দিত অনেক খুশি যে আজকে আমার ছাত্রকে নিয়ে সারা বিশ্ব আজকে তুলপার যে কোরআনের একটি ছোট্ট বালক সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে প্রায় ষাট লক্ষ টাকা সে পুরস্কার নিয়ে আসছে বাংলাদেশের জন্য তো আমি চাই এরকম আরও যেন বালক এরকম ছোট ছোট হাফেজরা তৈরি হয় যারা সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে বাংলাদেশের জন্য এক বিশ্ববিজয়ী নিয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ আপনারা সবাই দোয়া করলে এই সত্তর কোটি মানুষ আমাদের সাথে থাকলে ইনশাআল্লাহ আমরা পারবো অবশ্যই পারবো ইনশাআল্লাহ অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য মোবারকবাদ যে আপনার হাত দিয়ে এমন কিছু বিস্ময়কর বালক তৈরি হচ্ছে আমরা এই জন্যে আপনাকে রেডিও একাত্তর এফ এম নাইনটি পক্ষ থেকে অনেক অনেক মোবারকবাদ আমরা ফিরছি তরিকুলের কাছে তরিকুলের কাছে যে প্রশ্নটা থাকবে এই মুহূর্তে তরিকুল তোমার জীবনের শুরুটা হয়েছে কি দিয়ে শুরুটা মাদ্রাসায় পড়ালেখা করে দিয়ে মাদ্রাসায় পড়াশোনা তুমি কি কখনো ভাবতে যে আমি বিশ্বের বুকে বা আমি প্লেন চড়বো এবং বিশেষ করে আমি দেশের বাইরের কোনো একটা কান্ট্রিতে গিয়ে পুরস্কার নিব এই ধরনের কোনো ভাবনা ছিল তোমার আমার ইচ্ছে ছিল যখন ছোট মাদ্রাসায় প্রথম আমাকে ভর্তি করায় মাদ্রাসায় তখন তো আমি চিন্তা করতাম যে পড়ালেখা না করলেই ভালো আচ্ছা আচ্ছা পড়ালেখা না করলেই ভালো আচ্ছা মাদ্রাসা থেকে কখনো পালিয়েছিলে তুমি জি না কখনোই পালাও নাই জি আচ্ছা আর এছাড়া মাদ্রাসার ওস্তাদের সঙ্গে ভালো সুসম্পর্ক ছিল ওস্তাদের সাথে ভালো সুসম্পর্ক না থাকলে তো আল্লাহ তালা আমাকে এতটুকু আনে না আমরা এই মুহূর্তে চলে যাব বিস্ময়কর এই বালকের পড়াশ পড়াশোনা যে শুরু করেছে তার এই ছোট্ট বয়সে হয়তো আর কি পড়েছে হেফজুল কোরআন এবং মক্ত বিভাগ নাজেরা বিভাগ এই তিনটা বিভাগে সবচাইতে চমত মানে চমৎকার কোনো একটা কাহিনী বা কোনো একটা ঘটনা তোমার মনে পড়ে কি না সেই ঘটনাটা আমরা শুনব চমৎকার ঘটনা আর কি কত ঘটনা এই তো জীবনে ঘটে সেখান থেকে বাছাই করে তোমার পছন্দের সবচাইতে ভালো যে কাহিনীটা আছে সেটা আমরা লিসনারদের সঙ্গে শেয়ার করবো প্লিজ সবচেয়ে বড় ঘটনা হইল যে যখন আমি একটা গ্রামে মাদ্রাসা পড়তাম বিক্রমপুর তখন এক অনুষ্ঠানে আমি তেলত করেছিলাম তখন আমাকে একটা এক ছেলে আমাকে ডাক দিয়ে বলছিল আর কি যে তোমার যে কণ্ঠ আর তোমার যে পড়া তুমি তো যদি ঢাকায় যাও ঢাকায় পড়াশোনা করো তাহলে তো তুমি অনেক বাইরে যা পুরস্কার পাইবা বা অনেক কিছু পাইবা তখন আমি হাসছি অনেকক্ষণ দাঁড়ায় দাঁড়ায় যা তখন কি বলছিল তুমি আমি তাকে বল আমি তাকে কিছু বলি না সে আমার বড় ভাই বলছে যে তুমি যদি ঢাকা পড়াশোনা করো তুমি অনেক কিছু করতে পারবা তখন আমি আবার ওই যে মাদ্রাসায় পড়ছিলাম তখন আমি খালি ঘোরাঘুরি করতাম খেলা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম পড়াশোনা নিয়ে খুব বেশি একটা ব্যস্ত ছিল না জি না আচ্ছা সেই সময়ে আমি যেটা বলবো যে তুমি হিফজুল কোরআন যে তোমার পড়াশোনা যে হেফসখানা হেফস বিভাগটা সেই বিভাগে পড়াশোনা শুরু করেছো কোথ থেকে এবং সে এই মানে উৎসাহটা কে দিয়েছিল উৎসাহ উৎসাহ তো বাবা মাই আমাকে মাদ্রাসায় দেয় হাফেজ বানানোর জন্য কিন্তু এই কম্পিটিশন করার উৎসাহ তার বাবা মা বুঝে ওকে ঠিক এই জায়গাটাই আমরা থাকবো কম্পিটিশনের জায়গাটাই থাকবো আমরা আমরা কম্পিটিশনে চলে আসছি বিস্ময়কর বালক তিন একশো তিনটা কান্ট্রিকে যে পরাজিত করে বাংলাদেশের সুনাম বয়ে নিয়ে আসছে প্রায় ষাট লক্ষ টাকা পুরস্কার নিয়ে জিতে অলরেডি বাংলাদেশে পৌঁছেছে এই মুহূর্তে রেডিও একাত্তরে আছে এবং রেডিও একাত্তরে লাইভ এসে এই কথাগুলো বলছে সেই বিস্ময়কর বালকের কাছে ফিরে যাচ্ছি আমরা চলে যাব এই মুহূর্তে ইউসুফ বিন মনিরের কাছে সুন্দর একটি সঙ্গীত শুনে আমরা ফিরে আসছি সাথেই থাকুন আন্তরিক মোবরকবাদ পাশাপাশি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এই রেডিও কর্তৃপক্ষকে এই জন্যে যে সারা বিশ্ব যে কোরআন জয় করে বাংলাদেশের সুনাম বইয়ে এনেছে আমাদের 
এক বিষয়কর বালক সেই বালকটিকে নিয়ে অত্যন্ত সুন্দর একটি এপিসোড সাজানোর জন্য আর সেখানে আমিও এসেছি অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাইকে শুরুতে একটি নাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবেশন করার চেষ্টা করছি সাহুবিবারিকা নামটি যেন এত মধুর সেই নাম জপে সারাটি ক্ষণ থাকি যে বিভোর মোহাম্মাদের নামটি যেন এত মধুর সেই নাম জপে সারাটি ক্ষণ থাকি যে বিভোর সেই নাম জপিলে আসবে ধরাই শান্তি ও সেই নাম জপিলে আসবে ধরাই শান্তি ও সালাম আল্লাহ হুম্মা সলে আলা সাই দেনা ও মৌলানা মোহাম্মাদিন ওলা আলহি ও সহবিহি ও বারিক ও সলিম আল্লাহ হুম্মা সলে আলা সাই দেনা ও মৌলানা মোহাম্মাদিন মরুর রবি ধ্যানের ছবি তুমি মোদের যান তাই তো তোমায় ভালোবাসি উজার করে প্রাণ মরুর রবি ধ্যানের ছবি তুমি মোদের যান তাই তো তোমায় ভালো উজার করে প্রাণ তোমার নামে মন প্রাণে তোমার নামে মন প্রাণে হব চির কোরবান আল্লাহ হুম্মা সলে আলা সাই দেনা ও মৌলানা মোহাম্মাদিন আল্লাহ হুম্মা সলে আলা সাই দেনা ও মৌলানা মোহাম্মাদিন ওলা আলহি ও মেশাল্লাহ সত্যি এত চমৎকার নাতের রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম শুনেছি আমরা রোজা পাকের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলাম মনে হয় রোজা রোজা পাকের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার মতো এমন একটি সঙ্গীত আমরা শুনেছি সত্যি কথা অনেক অনেক ধন্যবাদ ইউসুফ বিন মনিরকে আমরা আমাদের সাথে অনেক বিজ্ঞজনরা যুক্ত হয়েছেন আমরা তাদেরকে একটু নিতে চাই কারণ আজকে অনেক অনেক বন্ধুরাই আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন এই মুহূর্তে আমরা যাকে পাচ্ছি সারা দেশে তাফসির করে বেড়ান খুবই চমৎকার দিনের খেদ মতে যিনি ব্যস্ত থাকেন তিনি হচ্ছেন মুফতি হেদায়দুল্লা আজাদি তিনি হচ্ছেন হাফেজ তরিকুল ইসলাম এবং হাফেজকারী নেসার আহমেদ আর নাসির সাহেবকে অসংখ্য মোবারকবাদ অনেক মোবারকবাদ আর সেই সাথে আর যে মোহাম্মদ চৌধুরীকে আমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য পি কে জেরিন বলছেন মার্শা আল্লাহ কী সুন্দর তেলাওয়াত এবং আমাদের সাথে আলেমা সিলমি মার্জান বলছেন শুনছি খুবই ভালো লাগছে আর সত্যি অনেক 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 মোবারকবাদ সবাইকে বিশেষ করে হাফেজ তরিকুল ইসলামকে আন্তরিক মোবারকবাদ সেই সাথে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন এম নাজিম বলেছেন আহ কি মধুর কণ্ঠে প্রাণটা বড়ই গেল অ্যান্ড আমাদের সাথে আরও রয়েছেন 
স্বাধীন রাইহান বলেছেন আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ তরিকুল বাইকে দেখে খুব যাই হোক অনেক ভালো লাগছে অনেক অনেক শুভেচ্ছা অনেক অনেক ধন্যবাদ মুস্তাফিজুর রহমান মুস্তাফিকুর রহমান তিনি আছেন আমাদের সঙ্গে এবং এবং আরও অনেক বন্ধুরাই যুক্ত হয়েছেন আমাদের সঙ্গে আমরা সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক মোবারকবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আমরা ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন ব্রেকে যাচ্ছি ব্রেকের পর আবারও ফিরে আসছি সাথেই থাকুন শুনতে থাকুন রেডিও একাত্তর এফ এম নিখুত নির্মাণে দৃঢ় বন্ধনে আছি আমরা এগিয়ে আগামীর বাংলাদেশ করব মোরা ক্রাউন সিমেন্ট দিয়ে गुरुपूर्ण स्थापन क्राउन सीमेंट नियमित भाव व्यवहित होन सीमेंट देश आगामी তেইশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে ক্রাউন সিমেন্ট দিয়ে নির্মিত হয়েছে গুলিস্তান যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভার কুরিল ফ্লাইওভার ও হাতির ঝিল প্রকল্প গুণগত মানের ধারাবাহিকতায় নির্মাণাধীন মগবাজার মৌচাক ফ্লাইওভার কুমিল্লা ফ্লাইওভার খিলগাঁও ফ্লাইওভারের বর্ধিতকরণ সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় ক্রাউন সিমেন্ট নিয়মিত ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে ক্রাউন সিমেন্ট দেশের উন্নয়নে আগামীর নির্মাণে ভ্যাট সংক্রান্ত যে কোনো তথ্যের জন্য ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ভ্যাট অনলাইন বিডি পেজ আর কল করুন এক ছয় পাঁচ 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 নম্বরে এবং ভ্যাট সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে সাইন আপ করুন ডাব্লিউ 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 ডট এনবিআর ই লার্নিং ডট গভ ডট বিডি ওয়েবসাইটে রেডিও একাত্তর ছোট্ট বিজ্ঞাপন ব্রেকের পর আবারও ফিরে আসছি আপনাদের সাথে রেডিও একাত্তর এফ এম নাইনটি এইট পয়েন্ট ফোর এর চমৎকার আয়োজন হলি টুয়েন্ট প্রেজেন্স আলোকিত রমজানে আজকে এমন কিছু আলোকিত রমজানে এমন কিছু আলোকিত মানুষ রয়েছেন যার নাম সারা বিশ্বে এই মুহূর্তে তোলবার হচ্ছে সারা বিশ্বের মানুষ যাকে নিয়ে গর্ব করছে তিনি হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম যিনি একশো তিনটি কান্ট্রিকে পরাজিত করে বাংলাদেশের সুনাম অর্জন করেছে হাফেজ তরিকুল ইসলাম হোমনার ছেলে হাফেজ তরিকুল ইসলামের কণ্ঠে এই মুহূর্তে শুনব চমৎকার তেলাওয়াত أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا 
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون صدق الله العظيم ما شاء الله قرآن تلاوت شون سلام نمون اك جون बिश्मोई कोर बालोक जहाँ कंट्री सुन चिलाम शरा बिश्चो ही मूर्ति ताक लगी है जरा ऑलरेडी देखते बात से एवं सुनते बात से तोरी कुल के शे तोरी कुल के सुन चिलाम रेडियो एकतुर एफएम 98.4 एट चमत कराए जोन होली जोन प्रेजेंस आलोकित रोम जाने एवं ये आलोकित रोम जाने आज के शोधी को था आलोकित करें चेन एमोने एक जोन मानोश तोरी कुल इस्लाम अम्रा ये मुहूर्ते तोरी कुल एक आचे किसी प्रश्नों तो निभा आमदे शादे वाने की प्रश्नों करें चेन तोरी कुल इस्लाम एर भविष्य तोरी कुल पना की एक जोन प्रश्नों करें चेन तोरी कुल इस्लाम एर ये मुहूर्ते भविष्य तोरी कुल एवं आमादर जन नकुन टा वालों कुन टा खराब, शेठा आमर बुझते होंगे एवं वो इन जो आल अमूल करते होंगे एवं कुराने के खेदमत करते होंगे जो ना हमारी इच्छा, अम्म ये कुन कुरान बुझ बो एवं तीन र हक क्या नहीं दिन ही दाईं एक जो आले मिशा भी जाता अल्लाह ताला को बोल करे आमर इटे इच्छा कुन शुंदर चिंता एवं शुंदर एक टी शॉपनों जो कुराने हाफेज हुए थे एकों कुरान के बुस्ते हुए आर कुरान के बुस्ते वाले वो श्री किताब खाना परोशना करते हुए अनेक बेशी कुरान जब उन कुरान तोरजमा एवं हदीस कुरान एकुलों ने किताब जमाते पढ़ते हुए शे अवसर शे शॉपनों ने तोरी कुलर पेरी जाते हैं जीवन एवं ऐ मुहूर्ते तोरी कुल आरो एक तर चमत्कार कथा सुनाते जाए तोरी कुल ऐ मुहूर्ते तुम्ही दुबई थे के आशार पौर बांग्लादेशी आज के कोतो दिन पार होल आज के प्राय चार पांच दिन हो गए चार थे के पांच दिन अवर हो गए थे ऐ ऐ मुहूर्ते तुम्हारा � I know that I am a human being, but I am a human being, and I am a human being, and I am a human being. I am a human being, and I am a human being, and I am a human being, and I am a human being. I am a human being, and I am a human being, and I am a human being, and I am a human being. I am a human being, and I am a human being. प्रियो स्रोता ये मुहूर्ते आपने के निये जाते हैं वही एक टी जगह जी छोटे बालों की तार बौछ हो चाहे कोतो बौछ कोतो हो भी तुम्हारे 
13 বছর বয়সের এই ছেলেটি এই মুহূর্তে তার প্রতিযোগিতা কম্পিটিশন টাকা পয়সা এই বিষয়গুলো তার কোনো ম্যাটার না ম্যাটার হচ্ছে তার বাবা মার সঙ্গে দেখা করা বাহির থেকে ঘুরে এসে এবং বিমান চড়ে এসে তার আনন্দের সঙ্গে বাবা এবং মাকে শেয়ার করবে এবং এলাকার মানুষের কাছে যাবে বিভিন্ন বালকদের সঙ্গে বিভিন্ন বাচ্চাদের সঙ্গে সে খেলাধুলা করবে ঠিক এই জায়গাটায় যদি আপনি আসেন আপনার ছেলেটা এবং আপনার সন্তানটা কি করত ঠিক একই জায়গায় আমি যদি হতাম তো অবশ্যই এটাই করতাম যে আমি আসার পরে একটা মুহূর্তের জন্য আমি ঢাকায় অবস্থান করতাম না আমি চলে যেতাম আমার গ্রামে বাবা মার সঙ্গে অনেক আনন্দ উল্লাস করতাম এলাকার প্রতিবেশীর সঙ্গে আমি অনেক বেশি উল্লাস করতাম বাট এই মুহূর্তে সে তরিকুল সেই জায়গাটা নেই কারণ হচ্ছে তরিকুলের কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে খুবই সহজ এবং সরল একটা ছেলে যার মনের মধ্যে কোনো ধরনের প্যাচ গোজ বা কিছু নেই বেশ চালাক না ছেলেটা কিন্তু তার বুদ্ধিমানের যে কথাগুলো যে মানুষ আমাকে আল্লাহ তালার সম্মান দিয়েছেন কোরআনের উসিলায় আমি এখন যেহেতু আল্লাহ তালা আমাকে সম্মান দিয়েছেন এখন মানুষ আমাকে আমার কাছে কিছু চাচ্ছে আমি মানুষকে সম্মান দিব মানুষের প্রত্যেকটি কথাকে আমি রেসপেক্ট করব এই যে একটা ব্যাপার সেই ব্যাপারে আপনি আপনি যদি এই জায়গাটায় আসেন ঠিক আমি মনে করব যে তরিকুলের জন্য লক্ষ কোটি এই আজকে সতেরো কোটি মানুষের দোয়া এবং শুধুমাত্র সতেরো কোটি মানুষের দোয়া নয় সারা ওয়ার্ল্ডের প্রত্যেকটা মানুষের থেকে দোয়া চলে আসবে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই চলে আসবে এই দোয়াটা আমি সেই জায়গাটাই চলে আসছি যাই হোক তরিকুল তোমার কাছে এখন যে এই প্রশ্নটা সেই প্রশ্নটা হচ্ছে তুমি কতদিনের মধ্যে বাড়ি যাবে জানি না মানুষের মানে চাওয়া পাওয়া কত জিনিস আসবে তার মানে হচ্ছে ঈদের মধ্যেও যদি মানুষের চাওয়া পাওয়া থাকে তুমি কি ঈদেও থাকবার ঢাকায় না মানুষ আমি তো আর প্রত্যেক বছর যাই দুবাই কম্পিটিশন করবো না আর প্রত্যেক বছর দুবাইতে আমি যাব না কারণ এক এক বছর এক একজন যাবে দুবাইতে তো আমি তো দুবাইতে একবার গেলাম সামনে তো আরেক বাই যাবে তো আমি যেহেতু সামনের বছর যাব না এই বছর আমি গিয়েছি আমি এই বছরে আল্লাহ তালা আমাকে সফলতা দিয়েছে তো আমি এই ঈদে যদি আমি মানুষের সাথে ঈদ করি বা মানুষের চাওয়া পূরণ করতে পারি তো তাহলে মানুষ হয়তো আমার কোনো আশা কোনো একদিন পূরণ করার চেষ্টা করবে বা চমৎকার এই ছোট্ট বালকটির কণ্ঠে কথা শুনে সত্যি কথা আমিও মানে একরকম কেমন আবেগ চলে এসছে সত্যি কথা এত চমৎকার কথা শোনার পরে ঠিক থাকার কথা নয় আমরা এই মুহূর্তে ঠিক এই জায়গাটায় আজকে যে আলোচনাগুলো হচ্ছে ময়মনসিং থেকে আমাদের একজন শ্রোতা এসছেন আমাদের শ্রোতা প্লাস আমাদের শিল্পী এবং আমাদের খুব কাছের মানুষ তার থেকে সে ময়মনসিংয়ের অবস্থাটা কি মানে আমাদের তরিকুলকে নিয়ে সকলের কাছে খুশির বিষয় নিঃসন্দেহে এটা ময়মনসিংহ কি বরিশাল কি নোয়াখালী কি আমার আমার বিশ্বাস দেশের প্রত্যেকটি ইঞ্চি ইঞ্চি মাটি তার গর্বে গর্বিত আমার বিশ্বাস তদুপরি আলহামদুলিল্লাহ আমি মনে করি আমাদের ময়মনসিংহবাসী বিষয়টি খুব ভালো করে দেখছি কারণ হচ্ছে অনেকগুলো কৃতি সন্তান আপনারা জানেন হাফেজ নাজুল সাকিব আব্দুল আখের এছাড়াও আরও এক দুজন ছিল আরও আগে তো তারা তারাও কিন্তু আমাদের ময়মনসিংহের মাটির সন্তান সেই হিসেবে ময়মনসিংহবাসীর একটু বেশি খুশি হওয়াটা একটু বেশি স্বাভাবিক আলহামদুলিল্লাহ তো আমি আজকে এই দিনে আজকের এই সুন্দর এই এপিসোডে হাফেজদের সকল হাফেজদের উস্তাদ সকল উস্তাদ হাফেজ কারি আন্তর্জাতিক হাফেজ কারি নেসার আহমদ নাসিরি সাহেবকেও জানাচ্ছে আন্তরে অন্তরে অন্তস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা যে এত মেহনত অক্লান্ত পরিশ্রম করে ইন্টারন্যাশনালভাবে দেশকে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাশাপাশি ময়মসিংহবাসীর পক্ষ থেকে জানাচ্ছি ছোট্ট হাফেজ আমার ভাই প্রিয় তরিকুল ইসলামকেও আন্তরিক মোবারকবাদ আমি বিশ্বাস করি আমার মতো সারা দেশের মানুষ এই এই গর্বে গর্বিত পাশাপাশি যে বিষয়টি আমার কাছে মনে হচ্ছে সেটি হচ্ছে এই বয়সের এই ছোট্ট হাফেজ সাহেবরা সাধারণত কোরআন শরীফের তেলাওয়াতের বাইরে তারা কথা বলতে পারে না তারা কি বলবে ভালো মন্দ সেটা বোঝে না কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমরা দেখলাম তরিকুলের নিজস্ব মেধা দিয়ে যে কথাগুলো সে বলছে সেটা অত্যন্তই একদম মনের মতো এবং মানুষ আশা করি যে অট ফিল করছে না অনেক ভালো লাগছে আশা করি যে মানুষ যেটা চাচ্ছে সেই বিষয়টাই সে তার কথা থেকে রিপ্লাই দিচ্ছে আমার আমার মনে হচ্ছে এরকম আর কি মামুন ভাই বলতে পারবে বিশেষজ্ঞ হ্যাঁ যাই হোক অনেক অনেক চমৎকার আমরা ইউসুফ বিন মনিরের কণ্ঠে শুনছিলাম চমৎকার তরিকুলকে নিয়ে অনুভূতি আমরা এই মুহূর্তে চলে যাব তরিকুলের কাছে তার আগে আরও একটি বিষয় ঘোষণা দিতে চাই অলরেডি মার্কাজুদ্দ তাফিজ ইন্টারন্যাশনাল ক্যাডেট মাদ্রাসায় কুয়েতে সর্বপ্রথম সেকেন্ড হয়েছে এবং কুয়েত থেকে পুরস্কার নিয়ে এসছে সাইফুর রহমান 
আমরা এই মুহূর্তে সাইফুর রহমানকে পেয়ে যাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে তবে সাইফুর রহমানের সাথে আমরা কানেক্ট হওয়ার আগে আমরা আবারও তরিকুলের কণ্ঠে চমৎকার একটি তেলাওয়াত শুনে আসবো সাথেই থাকুন শুনতে থাকুন রেডিও একাত্তর এফ এম নাইনটি পরাজিত করে বাংলাদেশের সুনাম বয়ে নিয়ে এসছে প্রায় ষাট লক্ষ টাকাই প্রথম বাংলাদেশে যিনি অ্যাচিভমেন্ট করেছেন সেই তরিকুলের কণ্ঠে শুনছিলাম তেলাওয়াত আমরা এই মুহূর্তে চলে যাব তরিকুলের কথা মানে তরিকুলের সঙ্গে আমরা কিছু কথা বলবো তরিকুল ইসলাম তোমার এই মুহূর্তে আমরা যেটা বলতে চাই সারা বাংলাদেশ শুধুমাত্র ওয়ার্ল্ডের আমি ওয়ার্ল্ডে যাচ্ছি না সারা বাংলাদেশে অসংখ্য দর্শক এবং শ্রোতা রয়েছে মিডিয়াতে অসংখ্য দর্শক পত্রিকায় বিভিন্ন মাধ্যমে গণমাধ্যমে তোমার অসংখ্য বক্ত মরিদান রয়েছে ঠিক তাদের উদ্দেশ্য করে এই সফলতার পিছনে মূল যে ইতিহাসটা সেই ইতিহাসটা তাদের উদ্দেশ্য যদি তুমি বলতে আমার সফলতার বিষয়ে হ্যাঁ আমি এই মুহূর্তে তোমার সফলতার বিষয়টি জানতে চাচ্ছি সফলতার বিষয় যে আমি যখন বাংলাদেশ থেকে সিলেক্ট হই যখন আমি দুবাইতে যাই সিলেক্ট হয়ে তখন অতটা কঠিন ভাবি নিজে কম্পিটিশন এত কঠিন হবে ভাবছি যে একশো দেশ তিনটা দেশ থেকে আসবে এরকমও ভাবিনি ভাবছি আশিটা বা সত্তরটা দেশ হবে যখন ওই দেশে যে একশো তিনটা দেশ দেখলাম তখন তো আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে যে এত কঠিন কম্পিটিশন এত কষ্ট করে আসলাম বাংলাদেশে সারা দিন রাত পড়লাম যদি এখন সফল হয়ে যেতে না পারি তাহলে তো বাংলাদেশে যাই মুখ দেখাইতে পারবো না তখন ওই জায়গায় যাও সারা দিন রাত পড়তে লাগলাম ওস্তাদ মেহনত করতেছে আমিও করতেছি আমাকে সোল করতেছে তখন ওস্তাদ এক ক্রমে নামাজ পড়ে আমি আর ক্রমে নামাজ পড়ি তখন তখন আর কি করব আল্লাহর ছাড়া দেওয়ার কোনো পথ নাই কারণ ওই জায়গায় মিশর আছে সৌদি লিবিয়া বাহরাইন সবগুলোই ভালো আরব কান্ট্রি তখন যখন আমার প্রতিযোগিতা হলো তখন ওই জায়গায় বাংলাদেশে অনেক প্রবাসী আছে ওনারা আমার অনেক উৎসাহিত করলো যে তুমি ভালো করবো ফার্স্ট হইবা তখন আমার তো আমি বুঝতেছি যে কম্পিটিশন কত কঠিন ওনারা তো ফার্স্ট এইভাবেই বলে ফেলে কিন্তু আমি কতটুকু মেহনত করতেছি আমি কতটুকু আল্লাহর কাছ থেকে চাইতেছি ওটা তো আমার আমার জানা আছে তখন তারপরও মানে সাহস নেন প্রতিযোগিতা দিলাম যখন রেজাল্ট দিল 
রেজাল্ট দেওয়ার আগে তিন দিন আগে হুজুর আমাকে বলতে তুমি ফার্স্ট হইবা তখন আমি বললাম আমি কীভাবে ফার্স্ট হবো তখন হুজুর হঠাৎ কাসিম তানবি কাসিম নানুতবি রহমতুল্লাহ আলাই নানুতবি রহমতুল্লাহ ওনার একটা ঘটনা আমাকে শোনালো যে মাহমুদুল হাসান দেওয়ান্দি রহমতুল্লাহ আলাই উস্তাদের একদিন খেত বন্ধ করছিল তখন আল্লাহ তালার কাছে এভাবে শেষ দায় পরে কানছিল তখন আল্লাহ তালা তাকে জানিয়ে দিছে ওই দর না ছিল না কাশ্যের মাধ্যমে তো আমি রাত্রে নামাজ পড়তেছিলাম আমি যখন শেষ দেয় পরে আমি ঘুমাইছি তখন আমি আমাকে একজনকে জানি বলছে তুমি ফার্স্ট হইবা তখন আমি এটা চিন্তা করলাম যে আমি তখন এরপরে আমি আবার যে শেষ দেয় পরে কানলাম আল্লাহ আমার রোজ আনা দাও আমি ফার্স্ট হম তখন ওস্তাদ যে বলছে আমার এটা বিশ্বাস হইতেছে না যে আমি তো জানি না ওস্তাদ জানলে কি হবে তারপরে আমার মনে ভয় ছিল যখন যাই হোক আল্লাহ তালা আমাকে ফার্স্ট বানিয়েছে ওস্তাদে আমার জন্য অনেক কাঁদছে বা মেহনত করছে বিদায় ওস্তাদ জানতে পারছে কাশ্মীর মাধ্যমে বা যেভাবে হোক না জানলে তার ওস্তাদ আমাকে বলে নাই তিন দিন আগে ওস্তাদ দেওয়ার তিন দিন আগে রেজাল জানে না তখন যাক আর রেজাল ঘোষণার পরে আমি বাংলাদেশে যখন রেজাল নিয়ে আসলাম অনেক খুশি বাংলাদেশের প্রবাসীরা অনেক খুশি হয়েছে তখন এখন বাংলাদেশে যদি আমার কোনো বক্ত থাকে থাকে আমি তার জানি না এর সাথে আমার দেখাও হয় না আমার থাকতে পারে বক্ত স্বাভাবিক কারণ একজন মানুষ একটা ভালো কিছু করলে সবাই তার পক্ষে থাকে আর আমি তো কোরআনের জন্য করেছি তো কোরআনের জন্য তারা আমাকে ভালোবাসতেই পারে তো যদি আমাকে কেউ ভালোবাসতে থাকে আমার জন্য দোয়া করবেন যাতে আল্লাহ তালা আমাকে এই কোরআনের মাধ্যমে সম্মানিত করেছে আল্লাহ তালা যাতে বারবারই আমাকে এইভাবে কোরআনের মাধ্যমে সম্মানিত করে এবং আমার দ্বারা আপনারা সম্মানিত হন আপনাদের জন্য আমি প্রতিনিধিত্ব পুরো বিশ্বের দরবারে করতে পারি বাংলাদেশের হয়ে আর দোয়া করবেন যাতে আল্লাহ তালা আমি আমাকে একজন কেন্দ্রে দিনে আলিম হিসাবে কবুল করে এবং কোরআনের মাধ্যমে আপনাদের আমি খেদমত করতে পারি সুনাম বয়ে আনতে পারি এবং আপনাদের জন্য আমি কিছু করতে পারি দেশের জন্য কিছু করতে পারি আর আমার ওস্তাদের জন্য দোয়া করবেন হাফিজ গারিনা সারামদন নাসিরি আর আমাদের মাদ্রাসা আপনাদের সবার দাওয়াত রইল মার্কাজ হাফিজ ইন্টারন্যাশনাল গেট মাদ্রাসা যাত্রাবাড়ি ঢাকা প্রিয় শ্রোতা শুনছিলাম বিস্ময়কর বালক তরিকুল ইসলামের কণ্ঠে তার অনুভূতি এবং বিশ্বের দরবার থেকে একশো তিনটা কান্ট্রিকে পরাজিত করে বাংলাদেশের সুনাম বয়ে নিয়ে আসছে সেই তরিকুল ছোট্ট একটি বালক কিন্তু তার মনের মধ্যে তার অন্তরের মধ্যে পোষা সেই বাংলাদেশকে বাংলাদেশের স্বপ্নকে সে লালন করে বাংলাদেশ থেকে বেরিয়েছে এবং সেখানে গিয়েও সে বাংলাদেশকে ভুলেনি এবং বাংলাদেশের সেই সুনাম অর্জন করার জন্য বারবার সে প্রস্তুতি নিতে চাচ্ছে এবং প্রস্তুতি নিয়ে আছে অলরেডি এখনও পর্যন্ত আজকে প্রায় পাঁচ দিন ওভার হয়ে গেল এখনো পর্যন্ত তার বাবা মায়ের কোলে ফিরে যায়নি যে বালকটি শুধুমাত্র মানুষের ভালোবাসার টানে সে তার বাবা মায়ের ভালোবাসাকে ভুলে গিয়েছে কারণ বারবার তার জন্য এই বিশ্ব জয় সম্ভব নয় সে এই কথাটি বলেছে যে আমি আজকে বিশ্ব জয় করেছি শুধুমাত্র আপনাদের জন্যে শুধুমাত্র বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষের জন্যে যারা আমার জন্য দোয়া করেছে ঠিক তাদের জন্যে আজকে যদি তাদের ভালোবাসায় আমি সারা না দিই তো আমার জন্যে হয়তো বা আর কোনো দিন তারা এভাবে ভালোবাসবে না ভালোবাসা দিবে না দোয়া করবে না সেই জন্যই বলছিলাম মার্কাজুদ তাফিজ ইন্টারন্যাশনাল ক্যাডেট মাদ্রাসার শিক্ষার্থী বিস্ময়কর বালক তেরো বছরের তরিকুল ইসলাম একশো তিনটি কান্ট্রিকে পরাজিত করে বাংলাদেশের জন্য সুনাম বয়ে নিয়ে আসছে এবং সেখানে অলরেডি ষাট লক্ষ টাকা পুরস্কার জিতে এনেছে এই প্রথম এবং বাংলাদেশে এই প্রথম দুবাইয়ের মাটিতে প্রথম শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসেবে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসেবে প্রথম অর্জন করে সে আসছে আর কেউ এর পূর্বে কেউ আসতে পারেনি সেজন্যে আমরা অসংখ্য মোবারকবাদ জানাই আর সেই সাথে আমাদের সাথে এই মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ শ্রোতা রয়েছেন এবং আমাদের কমেন্টে অনেক বন্ধুরাই রয়েছেন আমরা কিছু কমেন্ট পড়তে চাই তরিকুল ইসলাম তুমি যদি বলো আমরা কিছু কমেন্ট পড়তে পারি পড়েন যে ওনারা ওনাদের অনুভূতি প্রকাশ করতেছে কারণ আমি কিন্তু কথা দিয়েছিলাম আজকে শুধু তরিকুলের কথা শুনবো তরিকুলের ইতিহাস শুনবো কারণ আমি আমার সাথে কিন্তু তোমার কথা হয়ে গেছে অলরেডি তোমার ওস্তাদজির সঙ্গে আমরা কথা বলে ফেলেছি আমরা ঈদ পর্যন্ত তোমাকে রেডিও একাত্তর রেডিও একাত্তরের লাইভ তোমাকে নিয়ে শুধু হবে স্পেশাল প্রোগ্রাম হবে প্রত্যেকটা স্পেশাল প্রোগ্রাম তোমার জন্যই হবে এটা আমরা অলরেডি অফিসিয়াল ভাবে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি তুমি এই সিদ্ধান্তকে শুনে কি বলো ভাষা হারিয়ে ফেলেছ মানে কথা বলার ভাষা হারিয়ে ফেলেছ আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি ইতিমধ্যে রেডিও একাত্তরের কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে তোমাকে ঈদ পর্যন্ত এখানে তোমার স্পেশাল এই প্রোগ্রামটি আমরা করে থাকব এবং ঈদ পর্যন্ত ঈদের পরেও তোমাকে কন্টিনিউ আমরা করার চেষ্টা করব এবং মার্কাজু তাফিজের প্রত্যেকটা বিস্ময়কর বালকের ইতিহাস নিয়ে তাদের তেলাওয়াত নিয়ে আমরা এখানে আয়োজন করব সেই এই আনন্দের সংবাদটি শুনে তুমি তোমার অনুভূতিটা প্লিজ শেয়ার
আমি চেষ্টা করব আসার জন্য আল্লাহ তালা আমাকে যদি তৌফিক দান করুক এর ভিতরে যদি মনে করেন যে আমার বাবা মা আছে ঠিক আছে আমার বাবা মা তো আমার জন্য সবচেয়ে বেশি দোয়া করেছে বাবা মার বাবা মা উস্তাদ সবচেয়ে বেশি তো উস্তাদের সাথে তো অনেক দিন কাটাইলাম এবং আপনাদের ভালোবাসা আমি যেটুকু পারছি আমার যেটুকু সম্ভব আমি চাইতেছি আপনাদের সাথে থাকার জন্য তো আমার বাবা মা তো আশায় আছে আমার বাবা মার কাছেও যেতে হবে তো আমি যতদিন পারি এর ভিতরে আমি ইনশাল্লাহ আসার চেষ্টা করব তারপরে আবার বাবা মার কাছে যেতে হবে আমার ওকে বাবা মার কাছে আমরা সহজ যাব সমস্যা নেই কারণ হচ্ছে তোমার এই বাবা মা এই সোনা মানে কি বলবো এই মানে গর্বিত বাবা মা তাদেরকে দেখলে সোহাব হবে আমরা বিশ্বাস করি কারণ তাদের গড় থেকে তাদের গর্ব হতে এমন একটি সন্তান জন্ম নিয়েছে যে সন্তান আজকে সারা বিশ্বে জয় করেছে একশো তিনটা কান্ট্রিকে পরাজিত করা এটা ছোট্ট একটা বিষয় নয় আমরা বিশ্বাস করি না বিশ্বাস করি এটা ছোট্ট একটা বিষয় না অনেক বড় একটি বিষয় যাই হোক আমি যে কোশ্চেনটা এই মুহূর্তে তোমাকে করব সেটা হচ্ছে যে তুমি ওখানে যাওয়ার পরে মানে সবচাইতে আনন্দের বিষয় কি ছিল একটা তো ছিল যে তুমি খুব এক্সাইটেড ছিল যে পুরস্কার পাচ্ছ কি না বা তুমি কম্পিটিশনে হেরে যাচ্ছ কি না কিন্তু এরই মধ্যে কিছু আনন্দের বিষয় থাকে সেই আনন্দের বিষয়টা মুহূর্তটা কি ছিল মার্কেটিং করা বা এই জাতীয় কোনো কিছু বা কোনো শপিং মলে যাওয়া বিচের পারে যাওয়া এই যে বিষয়গুলো ছিল কি ছিল এমনি তো নতুন একটা দেশে কিছু অনেক উন্নত দেশ দুবাই সবাই জানেন যাওয়ার পর স্বাভাবিক মানুষ যত টেনশনেই থাকুক বা যত চাপই থাকুক সে যখন এত সুন্দর জিনিসগুলো দেখবে তখন স্বাভাবিক মানে তার চাপ থাকলেও সে খুশি হবে দেখে হয়তো পুরোপুরিভাবে না হলেও কিছুটা হবে তখন আমার প্রতিযোগিতা শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি ওরকমভাবে খুশি হই নাই বা আমি পুরাটাই আমি টেনশনে ছিলাম কোনো ঘোরাঘুরি করি না আমি হোটেলেই ছিলাম পড়াশোনা করছি বাট প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার পরে আমি গিয়ে একটু খুশি হয়েছি যখন আমি আমি এতটুক অনুভব করতেছি যে আমি একটা ভালো কিছু করবো বা সবাই আমাকে উৎসাহ দিতে তুমি ফার্স্ট হবা তখন আমি ভালো একটু খুশি ছিলাম এবং মার্কেটে ঘোরাঘুরি করেছি আচ্ছা মার্কেটে গিয়ে কিছু কেনাকাটা করেছো করেছি সেখানে ওই দেশের মানুষদের সঙ্গে তুমি কি বলেছো মানে তোমাকে তো সবাই এসে খুব জোরাজুরি করে আদর করছিলো পিকচার উঠাইছিল সেলফি উঠাইছিল ঠিক ওই মুহূর্তটায় তুমি তাদের সঙ্গে কিভাবে শেয়ার করছো মানে এটা কি বোবাদের মতো এমন কিছু একটা না বাংলাদেশে ছিল কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝি না ওনার আরবিতে কি বলে ওনারা দেখতেছি এতটুকু তো বুঝেছি যে সেলফি তুলতে চাইতেছে আমি ওনাদের ওনারা যা করতে চাইতেছে আমি তাই সুযোগ দিতেছি আচ্ছা আচ্ছা মানে কোনো কথা বলার সুযোগ নেই আপনারা যা করছেন করেন সমস্যা নেই অনেক আনন্দের বিষয় প্রিয় শ্রোতা আমরা আজকেও সময় একদম মানে শেষ করে দিচ্ছি হয়তো বা সময় বেশি নেই আমরা যেটা বলবো বিশ বিস্ময় করে এই বালকের অনেক ইতিহাস রয়েছে এই সফলতার পিছনে এবং আপনারা শুনে অবশ্যই বুঝতে পারছেন ছেলেটা অনেক সহজ এবং সরল গ্রামের একটি ছেলে অথচ সে আজকে সারা বিশ্বের মধ্যে মাতিয়ে তুলেছে কোরআনের সেলিব্রিটি হয়েছে মানে কোরআনের উপরে সে অনেক বেশি অনেক বেশি অর্জন করেছে সেই অর্জন নিয়ে আমরা একদম ঈদ পর্যন্ত আমাদের রেডিও একাত্তর এফ এম আয়োজন করেছে তার জন্য স্পেশাল প্রোগ্রাম অবশ্যই প্রতিদিন আপনাদের সঙ্গে এক ঘন্টা করে সময় দেব এবং বিশেষ করে আমরা সবে বরাতে আমরা চমৎকার আরও একটি প্রোগ্রাম করব সেখানে থাকবে আরও চমৎকার কিছু হিস্ট্রি নিয়ে তো এই মুহূর্তে আমরা কিছু ট্যাক্স পড়তে চাই আমাদের সাথে আব্দুল আজিজ আছেন আজকে যারা আছেন আমাদের সঙ্গে প্রত্যেকটা মানুষ হচ্ছে ভাগ্যবান কারণ হচ্ছে এই বিশ্বকর বালকের এই প্রোগ্রামের মধ্যে যারা অ্যাটেন্ড করেছেন প্রত্যেকেই আশা করছি অনেক ভাগ্যবান আমরা সেই ভাগ্যবানদেরকে একটু নিতে চাই আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন আলেবা সিলমি মারজান সে তো অলরেডি বলতেছে যে বা সে লিখছে যে আমি আমি নিজেই হতবাক হয়েছি আমি আনন্দে আনন্দিত হয়েছি এত চমৎকার কণ্ঠ শুনে আমি নিজেই পুলকিত হয়েছি এবং আমাদের সাথে আরও আছেন ফাতেমা ওয়াজেদ ফাতেমা মিন্তা ওয়াজেদ বলছেন বিস্ময়কর একটা বালক আমি সত্যি কথা আমি অনেক বেশি আনন্দিত এবং এম এন আজিম বলছেন মামুন ভাই তরিকুল ইসলাম ঢাকার প্রতিযোগিতার কথা জানতে চাই ঢাকায় কবে প্রতিযোগিতা হচ্ছে সেটা জানতে চাই ওকে তারপর আব্দুল আজিজ আরও বলেছেন এবং পাগল মন বলেছেন কংগ্রাচুলেশন ফর তারিকুল অ্যান্ড পি কে জেরিন বলছেন এত সরল সোজা একটি মানুষ যাই হোক সবাই অনেক বেশি এত বেশি কমেন্ট করেছেন সব কমেন্টগুলো আমি পড়তে পারছি না কারণ হচ্ছে সময়ের একদমই কি বলবো আমরা এতটা সময় পাচ্ছি না যে তরিকুলের কণ্ঠ তরিকুলের তেলাওয়াত আমরা শুনে শুনে আমাদের এই প্রোগ্রামটা শেষ করতে চাই আপনাদের কমেন্ট অবশ্য অবশ্যই আপনাদের কমেন্ট আমাদেরকে অনেক অনুপ্রাণিত করছে আপনারা যারা আজকে আমাদের সাথে লাইভে আছেন প্রত্যেকটা মানুষের ভালোবাসা নিয়েই এই প্রোগ্রামটিকে অনেক বেশি আমরা আনন্দিত করতে চাই আমরা এই মুহূর্তে চলে যাব আমাদের সাইফুর রহমানের কাছে যিনি কুয়েত থেকে সেকেন্ড হয়েছিলেন তিরিশ লক্ষ টাকা পুরস্কার জিতে যিনি নিয়ে আসছেন বাংলাদেশের গ
সাইফুর রহমানের কাছে আমরা এই মুহূর্তে চলে যাব সাইফুর রহমানের কণ্ঠে চমৎকার একটি তেলাওয়াত আমরা শুনব আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমরা তোমার কণ্ঠে ছোট্ট একটি তেলাওয়াত শুনব আমাদের সময় একদমই কম আমরা অল্প সময় কালকে আমরা তোমাকে অনেক বেশি সময় দেব আজকে শুধুমাত্র আমরা তরিককে নিয়ে থাকতে চাচ্ছিলাম তারপরে যেহেতু তুমি দুবাই কোয়েত কম্পিটিশনে তুমি সেকেন্ড হয়েছ অবশ্যই আমরা তোমাকে নিব যাই হোক এই মুহূর্তে আমরা ছোট্ট করে একটি তেলাওয়াত তোমার কণ্ঠে নেব أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم মাইশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ চমৎকার আমরা কোরআন তেলাওয়াত শুনছিলাম আমাদের সাইফুর রহমানের কণ্ঠে যিনি কুয়েতে সেকেন্ড হয়েছে এই প্রথম বাংলাদেশে যিনি অর্জন করেছে মার্কাজুদ তাফিজ ইন্টারন্যাশনাল ক্যাডেট মাদ্রাসার শিক্ষার্থী এবং পুরস্কার জিতে নিয়ে আসছে তিরিশ লক্ষ টাকা ঠিক এই পর্যায়ে আমরা চলে যাব সেই বিস্ময়কর বালক দুবাই দুবাইতে যিনি ফার্স্ট হয়েছেন হোমনার তরিকুল ইসলামের কাছে দাউদকান্দির তরিকুল ইসলামের কাছে আমরা তরিকুল ইসলামকে স্বাগত জানাচ্ছি আবারও আর এই মুহূর্তে আমরা তরিকুল ইসলামের কণ্ঠে তেলাওয়াত শুনব আর তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে আজকের এই প্রোগ্রামটি আমরা শেষ করতে চাচ্ছি সময় একদমই সংকীর্ণ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في اختلاف الليل الله في السماوات والأرض وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاء
وَطَمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم صدق الله العظيم মাশাল্লাহ শুনছিলাম বিশ্বকর সেই বালকের কণ্ঠে চমৎকার কোরআন তেলাওয়াত এবং যেই তেলাওয়াত দিয়ে একশো তিনটি কান্টিকে পরাজিত করে বাংলাদেশের সুনাম বয়ে নিয়ে এসছেন এবং সেই সাথে প্রায় ষাট লক্ষ টাকা পুরস্কার জিতে নিয়ে আসছেন আমি বিশ্বাস করি যে দিনটি এই পরাজয় যে দিনটি এই মানে কি বলে মানে আমরা বিজয়ের ঘোষণা করেছিলাম এই বিজয় অর্জন করেছিল তরিকুল ইসলাম সেই দিনই বাংলাদেশের অন্য একটা সেক্টরে ছিল পরাজিত একটি সময় ঠিক সেই সময় আল্লাহ তালা তরিকুলকে দিয়ে জয়ের স্লোগান জয়ের মালা পরিয়ে বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশকে আবারও ঠাই জুগিয়েছেন আমরা সেই জন্য আল্লাহ তালার কাছে অসংখ্য শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি সেই সাথে আগামী দিন একই সময়ে তরিকুলকে নিয়ে হাজির হব তরিকুলের এই বিস্ময়কর কাহিনীর আরও কিছু চমৎকার বিষয় নিয়ে যে বিষয়গুলো ছিল তার এই সফলতার পিছনে অনেক রহস্য করা কিছু বিষয় ছিল তার পড়ালেখার জীবন এবং তার জীবন শুরু হওয়ার পিছনে অনেকগুলো বিষয় রয়েছে সেই বিষয় নিয়ে আবারও আসছি আপনাদের সঙ্গে ঠিক রেডিও একাত্তর এফ এম নাইন এইট পয়েন্ট ফোরের ইসলামিক এই বিশেষ আয়োজনে তরিকুলের বিষয় নিয়ে আমরা ঠিক বিকেল চারটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত থাকব আমাদের সাথেই থাকতে হবে শুদ্ধ হবে রেডিও একাত্তর এফ এম সকলের সুস্থতা কামনা করে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরাকাতু